，女生都喜欢养备胎，但是你们知道女生在背后是怎么称呼这些备胎吗？我告诉你，全国统一基本上都是傻逼。我昨天呢刷了一个视频，说一个男生交友诈骗的信息惊呆了警察，他的网恋老婆备注的全是傻逼，从一号排到了三十三号。很多人看了呢就觉得很震惊，但是我告诉你，太正常了。在那些渣男渣女的心里呢，那些被他们骗的人全都是傻逼。我告诉你为啥？因为一个人在做坏事的时候，他肯定会有负罪感。那怎么才能减轻这种负罪感呢？就是丑化那些被骗的人。就比如说一个电信的诈骗犯，他一年呢骗了三千万，骗的都是那些老头老太太的他们的养老钱。那这个诈骗犯会咋想呢？他会想。哎呀，这个大妈攒了一辈子的钱，攒了三十万也挺不容易的，让我一下子就骗过来了啊！你看她整天哭得好伤心啊，也没钱治病了啊！我这样做是不是太坏了？我会不会遭报应啊？他会想这些吗？想这些他就没法活了，他肯定是丑化那些大爷大妈，说这些人吧就活该被骗。你们要不是贪小便宜能上当吗？啊，就你们这智商，我不骗你们也会有别人骗你啊！我就是让你们长个教训，我告诉你啊。所有的骗子都会去贬低、丑化那些被骗的人，就是为了减少负罪感。比如说，你追一个女孩，追了半年，花了二十万，经常呢给她买手机、买包、发红包、点外卖，关心她、照顾她。但是这个女生呢，她不爱你，她就把你养成备胎，从你身上捞钱。那这个时候呢，她绝对不会念你的好，因为她越想你做的这些对她好的事儿、爱她的事儿，她就越会有愧疚感啊，她就越觉得自己是个渣女，这样她是接受不了的。所以呢，他就只能不停的去丑化你，比如他和闺蜜说，我经常跟你说的那个追我的那个傻逼，你还记得吗？他给我买了个手机，就是那两天吧，他老找我聊天，我就很烦，我就说我手机丢了啊，一天呢也没搭理他，没想到他真当真了，然后第二天就给我买了个苹果十三，你说他傻不傻啊？这两天呢又老是找我聊天，没办法，换手机了，我只能应付一下。我跟你说挺有意思的，就上次不是五二零吗？他就请我吃饭，吃饭的时候呢，就把手机给我了。吃完饭之后，他就送我回家了。送我回家之后呢，他就在这个门口啊，就赖着不走啊。我当时不理解，但是后来我明白了，他幻想着我能让他上我家住一晚。我真他妈服了，就他那个死样，谁给他的勇气？也不撒泡尿照照自己。我跟你说啊，他今年都二十八了，这二十八年他没碰过一个女人，别说睡了，连牵手都没牵过。你说他是怎么混的？也就是我可怜他，愿意哄他玩一玩。我这也算是积德行善了啊！你最想吃什么？我让他请，咱俩一块儿去，是不是有点扎心？但是我告诉你，这就是女生之间的真实对话。你永远感动不了一个吊着你的女人，因为她为了降低负罪感，你对她的好，她会视而不见，而且她会不停的丑化你。你在她的心里就是一个傻。逼。表白的四个好处：一、给女生一个拒绝你的机会；二、糟蹋俩钱儿；三。把女生的地位捧上去，自己降下来。四，表白被拒后，让关系变得紧张。你聊天，他也不爱回了，也约不出来了。记住啊，表白是有百害而无一利的。那些喜欢表白的男生，我觉得啊，就是电影看太多了。电影上的男一号表白成功了，他就觉得我也可以表白，这就太傻了啊！这些电影的编剧导演，他们谈过几段恋爱？他们懂怎么追女生吗？他们懂现在的九零后、零零后的女生吗？再说了，电影都是美好的幻想，在电影里，好人总是有好报，痴情的人总能走到最后，女生肯定会被感动。但是在现实生活中，刚好相反，你越是痴情，最后死得越惨。你对她越好，她越看不上你。追女生的整个流程，用六个字就可以概括：吸引、升级、得到，没有表白。千万不要强吻女生。可能很多情感博主会教你说，女生不拒绝就是同意，能约出来你就牵手，牵手不拒绝你就搂腰，再不拒绝你就亲上去。还有的男生呢，他是看了一些电影或者电视剧啊，就是男一号把这个女一号摁在墙上壁咚了，女生满脸娇羞啊，你觉得他通过强吻成功了，我也可以这样做，结果你失败了。我告诉你为啥，逻辑呢是这样的，如果女生愿意和你接吻。那你接吻的时候强势一点 ，man 一点，女生会很有感觉，因为大部分女生都有点 M 倾向。大家听过一个词叫 SM， 所以男人 S 一点，女生会更有感觉。这个逻辑呢，放在滚床单上也好使。但如果说女生不愿意，你强吻那就是扯淡。我从来没有听说过强迫能追到女生的
。那照这个逻辑，那些猥琐男、强奸犯岂不是天下无敌了啊？他们摸一个女生，或者说强奸一个女生，这个女生就爱上他了，换一个又爱上他了。你动脑子想一想，是这样吗？强吻只会让女生觉得你很饥渴，你可能十年没有碰过女人了。有的男生呢是母胎单身，比如说他今年二十五了，从生下来没有碰过女人，也不知道亲嘴是啥滋味那这种男生呢就很容易冲动去强吻女生。但是在女生的逻辑里，如果说你单身十年，或者说你母胎单身，没有任何一个女人让你碰，那说明啥？说明你太差了。你说一个女生不识货，两个女生不识货，难道你活了二十五年，和你交往的所有的女生全部都不识货吗？大家都不给你机会，那只能说明你太差了，没人要。那没人要的烂货，我为什么要喜欢呢？所以强吻女生会让她觉得你是个饥渴男，瞬间对你没兴趣。女生不喜欢你的五种信号：男生想要快速脱单，一定要追对自己有好感的女生；不喜欢你的女生，花再多时间、再多的钱也没啥用。但很多直男呢，根本就搞不清女生对自己有没有好感。所以今天呢，给你们整理了五条女生不喜欢你的信号：一、朋友圈对你不可见。女生遇到喜欢的男生，第一件事就会打开朋友圈权限，让男生了解自己。女生的朋友圈呢，就像穿低胸装一样，碰到不喜欢的就赶紧捂着，不想让他看见；碰见喜欢的那就不捂了，随便看，我还怕你看不见呢。二、和你聊天爱答不理，你的事儿他也不关心，他自己的事儿也不分享，你说什么话题呢，他都没啥兴趣。看你们的聊天记录，都是你在说话，满屏都是绿的。你发十几句话，他就回你几个字儿，嗯哦，好的，是的，或者呢发个表情包。就是你和他聊天很累，他不会给你提供话题。三，不愿意和你单独相处。有的女生呢是约不出来，每次呢都找借口，忙，有事儿，懒得动啊，反正呢就是不想见你。有的呢能约出来，但是每次呢都带着闺蜜，不想给你单独相处的机会。还有一点就是，凡是你提供有价值的约会，他都愿意来。啊，比如说你请他吃好的餐厅，你请他出去玩，反正都是你花钱。凡是没有价值的约会，比如说约他去散散步啊，到公园去逛逛啊，他都没啥兴趣。四，让你花钱。女人知道，男人呢讨厌物质的女人，所以如果他喜欢你，他会极力的掩饰自己的物质。女人和有钱人交往呢，他都会抢着买单，还会反过来送男人礼物，就是告诉有钱人，我和你在一起不是为了钱。如果一个女人明着暗着的让你花钱，那就是百分百不喜欢你，把你当成冤大头，捞点是点。这些女生怎么想的呢？我也看不上你，但是你呢很喜欢我，愿意给我花钱，那我为啥不拿呢？有便宜不占王八蛋啊！你在她心里呢就是一个移动提款机，花多少钱都没用。第五，不尊重你。女生喜欢你的前提是尊重你，如果连尊重都做不到，那百分百会喜欢你。那女生有哪些不尊重的行为呢？比如约会带闺蜜，女生心里很清楚，你想和她独处，你请她吃饭，你花了钱，你想和她单独唠唠，增进一下感情，她非得带个电灯泡啊！她知道带个电灯泡呢，你不愿意，但是她还是带了。再比如说随意让你花钱，她当然知道啊，让你花钱买东西你肯定不舒服，但是她还是做了啊！包括平时聊天懒得搭理你，包括怼你、恶心你、约会放你鸽子，就是所有的让你感觉不舒服的行为，都是她不尊重你。只要他不尊重你，那他百分百不喜欢你。